สวัสดีครับ Hi, you're watching Hello English, your English program. I'm your host, b u k r i t a i r a t Now today we will meet with a woman who is a wooden furniture maker, and she appreciates and loves wood so much that she collects them, no matter how old they are. She takes all the wood that we would normally throw away and transforms them into beautiful wooden masterpieces that last forever. So let's go now and meet her in English Magazine. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยากรู้ไหมว่าผมมายืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังนี้ทําไมครับต้องบอกว่าในบ้านหลังนี้นะครับเต็มไปด้วยของที่มีคุณค่านะครับโดยเฉพาะไม้เก่าครับอยากรู้ไหมครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างรวมถึงคนที่สะสมของเก่าเหล่านี้คือใครเขาสะสมไปทำไมต้องไปดูกันครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนะครับคุณเรนูเจ๊หวังนั่นเองครับขออนุญาตเรียกพี่หนูแล้วกันครับตอนเดินเข้ามาจะเจอป้ายหน้าบ้านนะครับที่เขียนว่าคนรักไม้ครับอยากทราบครับว่าทําไมถึงตั้งชื่อนี้ฮะก็พวกเราช่างนะนะคะครับและเราเองชอบไม้รักไม้อยากบอกตัวตนของของของคนที่ทํางานที่นี่ทั้งหมดเราก็เลยตั้งชื่อคนรักไม้รักรักษาอนุรักษ์อันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของที่ร้านเราเลยฟังง่ายๆคือรักบางคนฟังทั่วไปเนาะก็แบบรักของแหนหรือเปล่าแต่พอดูความหมายแล้วก็เป็นรักษาเป็นในตัวซึ่งมีความหมายสองอย่างใช่ค่ะ,ะแต่ความหมายที่อยู่ในตัวหนังสือก็คือรักษานั่นเองใช่ค่ะนะครับอยากทราบนะครับว่าทําอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับ20ปีครับยีปีแล้วแสดงว่าต้องเกิดจากความรักจริงๆใช่ใช่ะแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่ครับจริงๆแล้วพี่รับราชการนะเขียนแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศอยู่ที่กรมชมประทานครับแต่มาหาตัวเองเจอว่าเราชอบงานไม้ก็เลยมามาทำงานไม้แต่ทําเนี่ยตั้งใจไว้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลแล้วก็คนที่ไปใช้ต่อจะได้เก็บรักษาเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือซึ่งต่อไปมันจะไม่ดีแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือว่าเราสะสมเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ในบ้านทั่วไปตอนนั้นยังทํางานอยู่ไหมครับทำงานอยู่เก็บสะสมแล้วเหมือนผู้หญิงสาวสวยทําไมมีโต๊ะเครื่องแป้งสี่ชุดอย่างเงี้ยมันก็เลยมันเยอะไปแล้วตอนหลังก็เลยมาคิดว่าต้องแบ่งให้คนอื่นยังไงครับก็เอามาขายเราจะได้เก็บตัวอื่นต่อไปเราก็จะมีข้อแนะนําที่จะแนะนําว่าเอออันนี้จะใช้ยังไงหรืออะไรก็ตามหรือว่าคุณมาบอกว่าอยากจะใช้แบบนี้เราก็ให้ดูการใช้ไม้จริงมันทนนานแล้วความสวยงามของลายไม้มันมีไม้เก่ามันมีเยอะเพราะฉะนั้นประโยชน์อ่ะมันมีเยอะนะถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากว่าจะจะ,จะอันนี้แหละที่เรามาทําตอนที่เดินเข้ามาครับผมเห็นเป็นแท่นตั้งอย่างสง่าเลยครับสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรครับอันนั้นเขาเรียกบิมบัตบิมบัตเนี่ยคือธรรมาตธรรมาตที่ไว้เทศในสุเหร่าหรือมัสยิดเน้นเวลาที่มีงานวันศุกร์หรือว่ามีวันตรุษอิหม่ามเนี่ยเขาจะขึ้นไปเทศก็จะยืนเทศแล้วที่เห็นถัดไปก็จะเป็นที่นําละหมาดอิหม่ามก็พอเทศเสร็จปุ๊บก็จะลงไปที่เมียรอบเขาเรียกเมียรอบเมียรอบอ่าเพื่อจะนําคนในมัสยิดอ่ะละหมาดเขาต้องตามอิหม่ามเลยสองสิ่งนี้ก็คือมีคุณค่าทางศาสนาอิสลามใช่ใช่ตอนนี้เรายังมีช่างฝีมือมิมบัตเนี่ยถือว่าเราทําเพื่อจะไปไว้ในมัสยิดซึ่งคนมุสลิมก็ถือว่าเป็นบ้านของพระเจ้าก็ต้องสวยงามแข็งแรงเราก็คิดว่าเรายังมีช่างฝีมืออยู่เพราะฉะนั้นก็น่าจะทําอันเนี้ยเพื่อจะไปอยู่ตามมัสยิดต่างๆที่ต้องใช้ที่ใช้งานเราก็เลยถ้าคุณเห็นไหมเน้นความสวยงามแข็งแรงเพราะเราต้องเอาไปไว้มัสยิดก็เลยลองมาทําอันนี้ดีกว่าทําไปด้วยกับกับเฟอร์นิเจอร์โบราณความแตกต่างในการสร้างนี่ต่างกันหรือเปล่าต้องไปเรียนรู้หลักการอะไรเขาไหมจริงๆแล้วเราเนี่ยเคยสร้างบ้านบ,บ้านเรือนไทยบ้านปัญญาเนี่ยตู้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยหลัก
ในการทําในแม้แต่มิมบัตเนี่ยมันก็เหมือนโครงสร้างของบ้านนะเพราะว่ามันจะต้องมีไม้ตั้งไม้โยงเพื่อความแข็งแรงเราจะรู้เลยว่าจะเอาไม้ชิ้นนี้ไว้ตรงไหนเพื่อจะได้รับน้ําหนักความแข็งแรงแล้วในเรื่องของการตกแต่งครับลวดลายที่เราก็เขียนนะนะเขาเขียนเองก็ออกแบบแต่พยายามที่จะให้บิมบัตและเบี้ยรอบแต่ละชิ้นเนี่ยลายให้แตกต่างกันแต่ละมัสยิดจะได้ไม่ซ้ํากันมันก็ปรับลายบ้างอะไรบ้างอะครับผมอยากทราบครับว่าพี่หนูได้อะไรจากการทําตรงนี้ครับอย่างหนึ่งคือได้เก็บรักษาอนุรักษ์เฟอร์นิเจอร์โบราณซึ่งที่เราบอกกันอยู่แล้วว่ามันมันมีข้อดีอะไรหลายอย่างในในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์โบราณในบ้านหลังนี้มีของเต็มไปหมดเลยครับอยากทราบว่าระยะเวลาที่ทั้ง20ปีของพี่หนูเนี่ยรวบรวมอะไรมาได้บ้างครับจริงๆครับเฟอร์นิเจอร์โบราณเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีความพิเศษในตัวของแต่ละชิ้นนะ,ะบางตัวก็มันเป็น,นกลไกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างสมัยก่อนครับซึ่งเราเราพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกเอออันนี้แหมมันน่าจะเก็บรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูไม่ว่าจะเป็นเกสตังหรือว่าประตูโบราณหน้าต่างโบราณหรือแม้แต่เก้าอี้ดูหนังโต๊ะที่เพิ่มขนาดได้โดยการซ่อนตัวที่เพิ่มเอาไว้ข้างในก็อยากจะบอกคนอื่นว่าประโยชน์หรือว่าความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์โบราณเนี่ยมันไปใช้ต่อได้นะคุณเอาไปใช้นี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ฝีมืองานโบราณของไทยอันนี้อันนี้สำคัญสะสมของมากขนาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีของรักของหมอค่ะประเภทไหนครับนี่ก็คืองานตกแต่งร้านอาหารเที่ยงกฤษอันนี้เราออกแบบให้เป็นบ้านเรือนไทยฝาผนังบ้านเรือนไทยแล้วไปกรุในห้องร้านอาหารทั้งหมดแล้วก็มีงานฝีมือเช่นลายรดน้ํากระจกแกะลายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เอางานของไทยเนี่ยงานฝีมือไปเผยแพร่เพราะที่นั่นน่ะฝรั่งมาแล้วเหมือนพิพิธภัณฑ์ไทยนะทุกคนก็มาถ่ายรูปอันนี้อันนี้ก็อีกงานหนึ่งนอกเหนือจากการตกแต่งบ้านของลูกค้าในบ้านเราแล้วก็แสดงว่าพี่เรนูเนี่ยรับตกแต่งภายในนอกสถานที่ด้วยได้ครับแล้วก็ที่ผลงานเด่นก็คือทางต่างประเทศที่ร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็ไปทำไปทำด้วยกันกี่ร้านครับสามร้านสามร้านด้วยกันค่ะครับคือผมเคยเห็นส่งผ่านทางไลน์มาครับในเรื่องของคํากรอนเห็นพี่ต้นูมีความสามารถในการแต่งกรอนที่ผมเห็นก็คือเรื่องของกรอนที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารต่างประเทศนี่แหละครับพออ่านไปปุ๊บเราก็รู้ถึงความหมายของเขาเรียกอะไรอ่ะจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะสอดแทรกส่งผ่านให้กับผู้อ่านอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเราอยากบอกสิ่งที่เรารู้ก็คือบอกเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์โบราณทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเป็นผลงานของร้านของร้านเราในในแนวของการใช้ไม้ไปทําไปตกแต่งเราก็ถ้าเรามาบอกกันว่าธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจแล้วบังเอิญเราเราคิดว่าเราเป็นคนชอบแล้วเรามีความสุขกับการทํากรอนแต่งกรอนเราก็เลยอยากทําแล้วก็บอกคนอื่นด้วยอ่านเป็นกรอนก็น่าจะน่าสนใจกว่ามาบอกเล่ากันธรรมดาครับจะพูดถึงเครื่องมือครับที่อยู่เคียงคู่ช่างไม้พี่เรนูคิดว่าเป็นเครื่องมืออะไรครับกบสายไม้ค่ะเพราะกบสายไม้เนี่ยเป็นเครื่องมืออันดับต้นที่เราจะต้องเตรียมงานไม้ไม้ทุกชิ้นที่มาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องเรียบและได้ขนาดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาใช้กบสายไม้ใสให้ได้ขนาดและให้เรียบอันนี้อันนี้งานโบราณนะปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่กบสายไม้เราก็มาคิดว่าเอ๊ะเรากบสายไม้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักแล้วแต่มันเป็นการเริ่มต้นของช่างไม้รเราก็เลยคิดจะเอามาปรับทําให้เป็นของใช้ใกล้ๆตัวของคนสมัยนี้พี่ก็เลยทําแบบที่วางโทรศัพท์มือถือทําเป็นรูปกบสายไม้เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักอันนี้คือกบสายไม้ก็วางโทรศัพท์เพราะว่าอันนี้จะใกล้ตัวที่สุดแล้วเราก็ได้เผยแพร่ความประโยชน์ใช้สอยของเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกแรกที่นึกถึงเพราะว่าใกล้ตัวเราแล้วก็มีความหมายกับเราด้วยใช่ใช่ใช่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้คือรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้เลยแล้วคนค่าแก่การเข้ามาศึกษามากๆเลยครับมีเรื่องเล่าครับอยากให้พี่นุ่มฝากถึงคนรุ่นหลังนะครับบอกต่อผู้ที่หรือว่าสืบทอดการอนุรักษ์เน
เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพอเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ต่อนั่นถือถือว่าเราเนี่ยได้เก็บรักษาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้หลายคนเนี่ยมองถึงความสําคัญหรือว่าประโยชน์ของการเอาเฟอร์นิเจอร์โบราณมาใช้ตรงเนี้ยจะได้ช่วยกับอนุรักษ์งานเก่าคือจริงๆอ่ะที่ร้านเราใครจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไร,รแต่เราอ่ะมีใจที่อยากจะเก็บรักษาช่วยพยุงให้ให้มันอยู่ต่อไปอ่ะเท่าที่เราจะทําได้ครับวันนี้พี่นูผมได้มาที่บ้านคนรักไม้แห่งนี้ครับทําให้ผมรู้ว่าของสะสมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ของส่วนตัวเท่านั้นครับแต่ยังสืบทอดสู่คนรุ่นหลังให้ศึกษาเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเลยละครับเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณพี่เรนูเจ๊วังอย่างมากครับที่ให้ความรู้กับผมในวันนี้ครับยินดีครับขอบคุณครับ Wow, now we all love wood, but no one appreciates it more than Kun Renu. It takes a lot of time and effort and hard work to transform these wooden garbage into beautiful wooden masterpieces that everyone can see for years to come. And now, up next for English Club, our guest has been on our show before many years ago, and today she is very successful in everything that she has done. Some of you might recognize her when you see her. So why don't we go to t o t n a l and meet her in English Club? สวัสดีครับ Hello everyone, welcome to English Club. I'm t o s a t a m Piam Sabun. Today I'm with a young lady who specializes in finance, and what's so special about her is that she is the founder of the Young Woman in Finance Initiative with over 700 members worldwide. She was nominated Woman of Influence and managed over half a billion dollars for a company at the age of only 23. So please welcome today's special guest, k u n t i p s w a d i k a สวัสดีครับ So before we talk about your awards, could you please introduce yourself to our viewers? Sure. สวัสดีค่ะ Hi, my name is Tip t a m a w i s a p i a m s a m b o o n I graduated with finance first class honors from University of Auckland, and I've worked in investment management and financial technology. Right. So the first question we're interested in is what got you into finance and investment? Sure. So my dad was a huge influence on me, mm-hmm. and he saved a lot while I was young. Mm-hmm. So that allowed us to move overseas for a better education. Mm-hmm. And to me, that showed the importance of investing. Mm. And for me, I grew up in New Zealand mm-hmm. and Thailand, mm. so I was able to see the differences in how people lived in both countries. I thought it was a very interesting contrast, and that mm-hmm. got me to think in terms of the importance of investing and saving as well. Mm. And also. I think taking a, a step further for me, finance isn't really about making money. Mm-hmm. It's about understanding sort of the mechanisms, the economic mechanisms of how the world work mm-hmm. and how um, we can a- efficiently allocate mm-hmm. resources to add value to society as well. That's really interesting because most people think that finance and investment is all about making money. How did finance and investment make you understand the world better? Well, economics is very important as well. Um, mm-hmm. There are different mechanisms such as in- interest rates and monetary policy, mm-hmm. fiscal policy. All of these things help us understand how businesses run, how countries are governed, and mm-hmm. all of these things connect to each other. So it's not just about you know banking and mm-hmm. money making mm-hmm. money, but it's all about you know how to actually run in society. So how. Th- People operate, how yes. business operate, and how society works as well. Exactly. Right. So it must be such an interesting topic for you. Yes, definitely. I've always loved economics and finance ever since mm-hmm. I was quite young as well. Right. Yeah. So talking about your initiative now, Young Woman in Finance Initiative, could you please talk about this because you are the founder of this initiative? Yes. So I guess it started off um, when I was. Starting to work at the investment management company, mm-hmm. and I found that I was most of the time the only female in the boardroom, and for me that was quite lonely as well. Um, I felt a bit out of place, mm-hmm. and starting that initiative was kind of a selfish move where I wanted to actually just make more female friends in the mm-hmm. industry. I wanted females to band together mm-hmm. and come and talk about problems that we had, mm-hmm. all these things that um, sometimes guys just don't understand. Mm. And so it started off very small. Um, mm. I just went to an event and told a couple of girls that were hosting a small get together, would they want to come? And from that small sort of event that mm-hmm. I started, um, it grew from 30 people to 90 people to 300 people. It just kept growing because there was such a big demand for 
young women to mm -hmm. help each other. Mm. And so the bigger mission of Young Women Finance is to create a collaborative environment over competition. Mm. So collaboration over competition, mm -hmm. that mentality is very important. Mm. And that also will strengthen the pipeline of female leaders mm -hmm. um, and also promote diversity mm -hmm. in governance and mm. leadership. So that is our underlying mission. Yes. What is it that guys may not understand in finance that it makes you, it's sometimes hard to blend in with them or talk to them? Okay, well, um, imagine this. You are a young woman, mm -hmm. you're about to go into your first meeting in a boardroom mm -hmm. and you walk in, there is all, me all guys, mm -hmm. um, a lot older than you, mm -hmm. mostly white guys mm -hmm. as well, and you walk in and they assume that you're the secretary mm -hmm. and you're there just as important as them, you know, you kind of feel like, oh, I'm a bit out of place and mm -hmm. someone might make a comment and you feel kind of, it makes you doubt yourself mm -hmm. and it makes you want to keep proving yourself and mm -hmm. sometimes that can be a great drive, but mm -hmm. at the same time, it can really sort of, you know, it can mm -hmm. be kind of disheartening mm -hmm. as well. And so, um, I think it's important to address these issues and mm -hmm. if women want, if young women want to be um, role models for other young women in mm -hmm. the future, we have to band together and help each other mm -hmm. sort of talk about it and say it's okay. Mm. And at the same time, um, by promoting this collaboration mm -hmm. and having more females, female leaders in mm -hmm. the industry, you'll go into a boardroom where there actually are 50-50 women mm. and men and that mm. would be the normal. So it's basically about promoting more women to get into this industry, right? Yes, as well. Um, I mean, finance is traditionally a very male-dominated industry, mm -hmm. and um, it's 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 quite hard um, mm -hmm. to kind of like break through and mm -hmm. fit in. And you know that as a young person, whether you're a boy or a girl, mm -hmm. you have that sort of feeling of I want to fit in, mm -hmm. I want to feel like I belong. Mm -hmm. But then when you see that there are so many different people that people are very different to you, mm -hmm. sometimes you feel out of place. Footsteps. So for right. example, last year, um, women run hedge funds return mm -hmm. twice as much as men run hedge funds. Mm -hmm. And so that to me says that, hey, there must be something special here. And the women that actually truly really want it and make it, they're very smart people. Mm -hmm. And so I just want to tell all the girls out there that think sometimes um, you know, I'm, I'm not ready or, you know, it's very male dominating, it's mm. very scary, mm -hmm. but it's not. Mm -hmm. And a lot of girls are out there pioneering, you know, these roles for other women as well. Mm -hmm. And I think it's just something to be excited about, to help each other mm -hmm. out and to join these initiatives mm -hmm. so that um, we can support each other. And what you said just then is really interesting because most people try to blend in and mix in by saying, oh yeah, yeah, all the time. But sometimes it's really good to have a substitute as well and to think in a way of a woman to complement those people. Because sometimes, like you said, male all think the same thing, but women can really add value to what they think or grow on to that. Yeah. So that should be really interesting. And now, talking about investment, because obviously for you, it's a really important subject. You not only grew up around people who invest like your father, but you do investment yourself. Why should people invest and how can they invest? The reason people should invest is we need to think about the future. Mm -hmm. um, if we spend a lot of, a lot of money now, we, we're unsure of what the future may bring. What if um, you stop working one day and you need that sort of financial aid? Mm -hmm. um, for me, investment has been important because it's a source of financial independence. Mm -hmm. um, I don't want to be relying on you know, my parents mm -hmm. or getting married mm -hmm. to rely on my husband. I mm -hmm. want to be financially independent. Mm -hmm. And I think a lot of people, um, whether they are men or women, should think about how they can work and grow their wealth. Mm -hmm. So not just work hard every day and then spend your money and then work hard every day as, again as a cycle, mm -hmm. but think about how can I save maybe 10%, 20% of your income, mm -hmm. lock it away, put mm -hmm. it in savings, mm -hmm. invest in the equities market mm -hmm. or term deposits, things like that. Um, and then, you know, just be yeah. smart about your money. Like it's okay to spoil yourself yes. once in a while, yes. to splurge on mm -hmm. your birthday or mm -hmm. on special occasions. But mm -hmm. if you're working very hard and you're um, spending money on 
frivolous things such as expensive handbags and things like this all the time, mm. then it's going to be very hard for you to stop working or retire. Mm. And you have to think about your future self. Feel, mm. feel sorry for your future self mm. to have to keep working that hard to always buy these things that you tend to throw in the back of your closet, you don't mm. remember it and mm. things like that. Mm. So th feel sorry for your future self. That's why right. that's my advice. So great. And no wonder you won this award, which is the uh, Nominated Woman of Influence Award, because hearing your influence right now is really great about saving, investing, thinking about long term. Can you talk about uh, this award? How did you get into it? How were you nominated? How did you feel? Okay. Uh, well, actually, my bosses nominated me, which was mm -hmm. a great honor. Um, I felt very special because they had to write sort of, um, you know, why she should be nominated and mm -hmm. things like that. Um, and when I was nominated, I felt, I felt very happy. Mm -hmm. But at the same time, it's also a humbling experience mm -hmm. as well. Um, I don't think that that award mm -hmm. defined me in any way. It mm -hmm. was a nice recognition to have. Mm -hmm. But for me, um, I think being able to have this platform mm -hmm. to be able to spread the wider message, that was the true value of the mm -hmm. award, to mm -hmm. be able to say, um, thank you for having me on this show, and now mm -hmm. I can talk about things that will benefit other people. I think mm -hmm. that's, that's what the award is all about. Right, so congratulations, by the way. Oh, thank you. So just before we go, because we're almost out of time, for all the people watching, can you give them some motivation to invest in themselves? How can they invest in themselves and make they feel not only better right now, but better in the long term as well. Please go ahead. Okay. Um, well, my parting motivation uh, would be learn to invest in yourself, um, for yourself, in order to give yourself the freedom to add value to society in your own terms. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you for being on our TV program and sharing with us all the great knowledge about finance and how women can play a very important role and a huge role in finance as well. It's not just male dominated anymore and it's not just one particular career where it all belongs to male. You can be a female and be in that industry as well as long as you know what you're doing and as long as you push for it and follow your dreams. So we're out of time. We'll see you next time. Swadi kap. And there you have it. It is none other than Nong Tip. You know, Nong Tip used to be my co-host on this show, and I had a lot of fun working with her, and I wish her all the best of luck in the future. Lots of success. And now it's time for English Corner. Let's see what Ajahn Pui and Ajahn Kip have for us today. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะคิมจิตตาสุพังค่ะพี่ปุ๋ยค่ะกิมมีเรื่องรบกวนค่ะพี่ปุ๋ยช่วยดูจดหมายฉบับนี้ให้หน่อยสิคะจดหมายฉบับนี้ทําไมคะกิ๊บแปลคําท้ายๆไม่ได้อ่ะค่ะที่วงกลมไว้เนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋อ keep on good terms นั่นแหละค่ะแปลว่า stay friendly ค่ะก็คือยังคงรักษามิตรภาพไว้ค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วมันเหมือนกับ keep in touch ไหมคะเหมือนกันเดะเลยค่ะความหมายเดียวกันเลยค่ะแต่จริงๆอะ keep in touch เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหมด4ี่คำนะคะคือ keep in touch stay in touch be in touch แล้วก็ get in touch ค่ะโหมีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างเหรอคะเอาอย่างนี้ก่อนพี่อุ๋ยต้องเล่ากันว่า3คําคำแรกเนี่ยลักษณะเหมือนกันยกเว้นคำว่า get in touch ค่ะค่ะเอาตัวอย่างเลยนะคะค่ะ I still keep in touch with someone who works there. I still keep in touch with someone who works there. ก็คือฉันเนี่ยยังติดต่อกับคนที่ทำงานที่นั่นอยู่นะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะแปลว่าติดต่อสื่อสารกันตลอดนะอย่าห่างหายไปส่วนคำว่า get in touch เนี่ยนะคะมีความหมายต่างกันไปเล็กน้อยค่ะ get in touch คือเราจะเริ่มติดต่อกับใครเช่น get in touch when you alive. Get in touch when you are alive ก็คือติดต่อนะติดต่อฉันมาเมื่อเธอมาถึงใช่ค่ะอ๋อดีจังเลยค่ะให้อย่างนี้ก็ดีมากเลยค่ะที่กิฟยัง keep on good terms กับพี่ปุ๋ยอยู่ keep on good terms อย่างน้องกิฟไม่ได้เรียก keep on good terms ไม่ได้เรียก keep in touch ไม่ได้เรียก get in touch เลยค่ะแล้วกิฟเรียกสิงค่ะอุ้ยคือสิงตลอดเวลาเลยค่ะ
ค่ะเราเราเราไปทานข้าวกันหรืออะไรดีไหมคะไปกันอีกแล้วหลักคันคิดเราแยกกันบ้างดีไหมคะคุณผู้ชมคะปุ๋ยคิดว่าเราน้องกิ๊บอาจจะต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างค่ะวันนี้ปุ๋ยกับกิ๊บขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Well, we hope you enjoyed our show today, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukit Tairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ.